আসসালামু আলাইকুম দেশ ও দেশের বাহিরে যে যে প্রান্ত থেকে আমার এই ক্লাসটি দেখছেন প্রত্যেককেই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আশা করি প্রত্যেকেই খুবই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ভালো আছি চলুন আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে টেন্স ভয় পাওয়ার কিছু নেই টেন্স মানে সংজ্ঞা টেন্স মানে স্ট্রাকচার টেন্স মানে চিন বা উপায় গঠন প্রণালী এগুলো আসলে আমরা আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব না এরপরেও আপনি এই দশ থেকে পনেরো মিনিট সময়ের পর কিন্তু আপনার প্রত্যেকে টেন্সের ডেফিনেশন দিতে পারবেন নিজের মতো করে স্ট্রাকচার লিখতে পারবেন সবাই অগণিত এক্সাম্পল কিন্তু আপনারা দিতে পারবেন আশা করি তো আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সর্বপ্রথম আমি একটা ধারণা দিচ্ছি দেখুন আমরা এখানে লিখেছি কিছু সাবজেক্ট এখানে সেন্টেন্স লিখেছি এখানে সেন্টেন্সের বাংলা অর্থগুলো লিখেছি ভয় পাওয়ার কিছু নেই এখানে খুবই সহজ সেন্টেন্স লিখেছি যেটা আই লার্ন ইংলিশ এই বাক্যটা সবাই আমরা এই বাক্যটার সাথে পরিচিত এবং সবাই আমরা এটা পারি কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কিন্তু এই আই লার্ন ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখি এটা শেখানো আমার উদ্দেশ্য না আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে টেন্সের একটা ধারণা দেওয়া আমরা সবাই জানি টেন্স হচ্ছে ইংরেজি টেন্স ইন দ্য সোল অফ সেন্টেন্স বলা হয়ে থাকে টেন্স সেন্টেন্সের আত্মা বা বাক্যের আত্মা বলা হয় আজকে যদি সেটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমি এই দশ থেকে পনেরো মিনিট সময়ের ভিতরে আপনারা এটার ভালো একটা ধারণা নিতে পারবেন চলুন দেখা যাক দেখুন আমরা এখানে লিখেছি প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স প্রত্যেক প্রকার টেন্স আমরা চার ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে আমরা সবাই জানি প্রেজেন্ট ইনিভিনি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস্ট ইনিভিনি পাস্ট 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 কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ফিউচার ইনডিভিনি ফিউচার কন্টিনিউস ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স খুবই সহজ এগুলো আমরা সবাই জানি এগুলো আলোচনা করলে সময় নষ্ট করলে আপনাদের কাছে খারাপ লাগবে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রথমত যে এখানে বারোটা টেন্সে বারোটা অ্যাফারমেটিভ অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমরা এখানে লিখেছি তারপরে আমরা এক একটা সেন্টেন্স থেকে কিভাবে চারটা সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় সেটা আমরা গত ক্লাসগুলোতে খুব আলোচনা করেছি এবং আপনারা আমার মনে হয় খুব ভালো একটা ধারণা নিতে পেরেছেন এবং প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের আগে কিভাবে ডবলেজ ওয়ার্ড বসে বসে প্র্যাকটিস করতে হয় যেরকম দশটা ডবলেজ দশ বারোটা ডবলেজ ওয়ার্ড আমরা এখানে দেখিয়েছিলাম যেরকম হাট কি হয় কখন আমরা জানি ডবলেজ ওয়ার্ডে কিন্তু দুই ধরনের অর্থ হয় এর আগে আমরা বলেছিলাম যে এই ডবলেজ ওয়ার্ড গুলো কিন্তু আপনার ঠুটে রাখতে হবে হোয়াট কি হয় কখন হয় কোথায় হয় কেন হাও কিভাবে হোম কাকে হোক হোক কারা হোস কুল ব্যবস্থা কাটে হোয়াট যা যা হয় যখন তখন হয় যেতে যেখানে হয় যে কারণে হাও যেভাবে হোম যাকে হো যে হো যারা হই যেটি হো যাটি এগুলো কিন্তু আপনার ঠুটে রাখতে হবে আরেকটা হচ্ছে যে যেরকম এখানে আমরা এই পার্সন লিখে এখানে পার্সন লিখেছি যেরকম আই এম ওয়ে আমার তুমি তোমরা হিসেব শিখে দিতে তারা ইতিহাস এইগুলো কিন্তু রানা এটা আমার নামের সংক্ষিপ্ত রোগ প্রিয় বন্ধুরা এইগুলো আপনার টুটের মধ্যে থাকতে হবে আমরা সহজ একটা বিষয় জাস্ট এখানে বারোটা সেন্টেন্স আমরা লিখেছি এই বারোটা সেন্টেন্স শেখানো আমার উদ্দেশ্য না এই বারোটা সেন্টেন্স দিয়ে আপনারা শিখে ফেলবেন প্রত্যেকটা টেন্সের ডেফিনেশন দিবেন এই বারোটা টেন্সের সেন্টেন্সের উপর ডিপেন্ডস করে তারপরে এখানে যে স্ট্রাকচার লিখেছি আমরা এই এই সেন্টেন্সের উপর ভিত্তি করে আপনার স্ট্রাকচার লিখবেন এবং এই সেন্টেন্সের উপর ভিত্তি করে আপনার অগণিত সেন্টেন্স আপনারা তৈরি করবেন দেখুন বন্ধুরা তারপরে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে যে ভার গুলো আছে এখানে আমরা কিছু আলোচনা করছি দেখুন আমি একবার সেন্টেন্স গুলো একটু পড়তেছি আপনারা আমার সাথে একটু দেখতে পারেন যেরকম আই লার্ন ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখি আই এম লার্নিং ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখছি আই হ্যাভ লার্ন ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখেছি দেখুন এখানে যে তার পরে আমরা আলোচনা করছি বিষয়টা আই হ্যাভ বিন লার্নিং ইংলিশ ফর টু আওয়ার্স আমরা দুই ঘন্টা যাবত ইংরেজি শিখছি এই যেরকম একটু লেজ আছে দেখুন আই এম লার্নিং ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখছি আবার আই হ্যাভ বিন লার্নিং ইংলিশ এটার অর্থ একই আমি ইংরেজি শিখছি কিন্তু এটার সাথে একটু লেস থাকবে যেরকম ফর টু আওয়ার্স দুই ঘন্টা যাব যেরকম গত সোমবার থেকে সিন্স মানডে আমরা এখানে একটু দেখে নিতে পারি যেরকম ফর বোঝালে বা ফরটা কোথায় হয় যেরকম পিরিয়ড অফ টাইম বা ব্যাপক সময় অর্থাৎ দরিয়া বা যাব যেটা আপনি বুঝতে পারেন পিরিয়ড অফ টাইম বোঝালে বা ব্যাপক সময় বোঝালে অথবা দরিয়া বা যাব বোঝালে তাহলে আমরা ফর বসাবো আবার যদি পয়েন্ট অফ টাইম নির্দিষ্ট সময় বা হতে থেকে বোঝালে আমরা সিন্স বসাবো এটা কি দুই ঘন্টা যাব তাহলে যাব বোঝাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে ফর হয়েছে আর যদি বলতো সকাল যেরকম সোমবার থেকে বা সোমবার হতে তাহলে কি দিতাম আমরা সিন্স দিতাম ঠিক আছে বন্ধুরা তারপরে দেখুন আই লার্ন ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখেছিলাম একটু পর আমরা একটা বিস্তারিত ভ
I have been learning English for uh, uh, I had been learning English uh, for two hours. I mean, two hours. I was learning English. Six hours. Because I shall learn English. I mean, English. Six hours. I shall be learning English. I mean, English. Six hours. I shall be learning English. I mean, English. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch English. I mean, English. Six hours. I shall have lunch এখানে সংজ্ঞাগুলো আপনি যখন এই বারোটা টেন্স বারোটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স যখন আপনি প্রপারলি শিখতে পারবেন তখন এই বাংলার উপর ভিত্তি করে এই সেন্টেন্সগুলোর উপর ভিত্তি করে আপনি নিজ থেকে সংজ্ঞা লিখতে পারবেন একটু পরে দেখুন তারপরে স্ট্রাকচার লিখতে পারবেন এদের উপর ভিত্তি করে কিন্তু স্ট্রাকচার লিখার জন্য বা সেন্টেন্স আরও অগণিত সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য আপনি যে বিষয়টা বুঝতে হবে দেখুন এখানে যে আমরা ভার্ড লিখেছি দেখুন লার্ন লার্নিং লার্ন যখন এই ভার্ড আমরা জানি প্রত্যেকটা ভার্বে তিনটা কনজুগেশন থাকে থ্রি কনজুগেশন অফ বার্ড থাকে যেরকম আর যদি আমরা এইগুলো না বুঝতে পারি তাহলে বলবো যে বার্বের তিনটা শাড়ি থাকে সেটা কিরকম প্রথম হচ্ছে লার্ন লাঞ্চ লার্ন লার্ন এর তিনটা ফর্ম হচ্ছে লার্ন 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 দেখুন আমরা প্রথমটাতে এক ডাক দিয়েছি পরে ডাক দুই ডাক দিয়েছি তারপরে তিন নাম্বারের তিনটা ডাক ডাক দিয়েছি এখন আমরা এখানে দেখুন ক্যাল করে দেখুন আই লার্ন ইংলিশ তার মানে এই লার্নটা বসেছে কি প্রথমটা দেখুন আই এম লার্নিং ইংলিশ আবার একটা কাজ হচ্ছে যে ভার কিন্তু কখনো কখনো আবার বার্বের সাথে এস বাই এস যুগ হয় আবার বার্বের সাথে আইএন জি যুগ হয় তারপর বার্বের সাথে টু যুগ হয়ে বসে এটাকে জিরান বলে এটাকে ইনফিনিটি বলে আমরা গ্রামাটিকে রুলস রেগুলেশন গ্রামার ইউজেস এন্ড ফরমেশন ডেফিনেশন এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি না যদি এইগুলো নিয়ে আলোচনা করতাম তাহলে কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ মানুষ কিন্তু আমার এই ক্লাসগুলো দেখতো না প্রিয় বন্ধুরা আর এইগুলো আসলেই খুব ভয় লাগে গ্রামাটিকে রুলস গুলো অনেক কঠিন এবং সেগুলো দিয়ে আসলে গ্রামার দিয়ে ইংরেজি শেখা সম্ভব হয় না শুধু কিছু স্ট্রাকচারই শেখা হয় প্রিয় বন্ধুরা তারপরে দেখুন এখানে আই লার্ন ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখি বসেছে লার্নটা বসেছে কিন্তু এখান থেকে এক নাম্বার তারপরে দেখুন আই এম লার্নিং ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখছি তাহলে বসেছে কি বাড়ির সাথে আইনজি যুগ হয়ে তাহলে আই হ্যাভ লার্ন ইংলিশ আই হ্যাভ লার্ন ইংলিশ দেখেন তৃতীয় নাম্বার মানে তিন নাম্বার শাড়ি বসছে এখানে এখানে লার্ন কিন্তু এখানেও লার্ন এখানেও লার্ন কিন্তু এখানে দ্বিতীয় শাড়ি থেকে বসে না কিন্তু তৃতীয় শাড়ি লার্ন বসেছে এখানে প্রিয় বন্ধুরা তারপরে দেখুন এখানে আইএনজি হয়ে বসেছে তারপরে লার্ন এখানে কিন্তু দেখেন আই লার্ন ইংলিশ আমি ইংলিশ শিখেছিলাম তাহলে এখানে বসেছে দ্বিতীয় দ্বিতীয় শাড়ি তারপরে দেখুন আই ওয়াজ লার্নিং ইংলিশ আমরা এখানে আইএনজি যুগ হয়ে বসেছে আই হ্যাড লার্ন ইংলিশ আই হ্যাড লার্ন ইংলিশ তৃতীয় শাড়ি থেকে বসেছে ঠিক আছে বন্ধুরা তারপরে যে প্রথম শাড়ি তারপরে তৃতীয় শাড়ি এরকম আপনি যখন স্ট্রাকচার লিখতে যাবেন তখন কিন্তু আপনি এইগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনি লিখতে হবে বার্বের বেস ফর্ম বার্বের পাস ফর্ম পাস পার্টিসিপোর ফর্ম এরকম তারপরে আপনার যে কাজটা হবে যখন এই সেন্টেন্স গুলো প্রপারলি মুখস্থ হয়ে যাবে তখন আপনার যে কাজটা করতে হবে যে জায়গায় আই লিখা আছে ঠিক সেই জায়গায় আপনি উই দ্বারা প্র্যাকটিস করবেন আর যখন আপনি উই ব্যবহার করবেন তখন দেখুন এখানে অক্সিলারি ভার কখনো এম আছে এম ওই এম কি বসাতে পারবেন না আপনি যখনই প্রবলেম ফেস করবেন এখান থেকে একটু দেখে নিতে হবে দেখেন আই এর সাথে এম আই এর সাথে ওয়াজ আই এর সাথে হ্যাভ তারপরে উই ইউ এগুলোর সাথে আর ওয়ার হ্যাভ যেরকম রানা হি সি ইট এগুলোর সাথে ইজ ওয়াজ হ্যাস মাহি অ্যান্ড মাহাদে যেরকম প্লুরাল হয়ে গেল থার্ড পার্সন প্লুরাল এগুলোর সাথেও কি হবে দে এগুলোর সাথে আর ওয়ার হবে আপনি এখান থেকে বসাতে যখন সমস্যা ফিল করবেন তখন এখান থেকে দেখে নেবেন যেরকম আমি একটা দিয়ে প্র্যাকটিস করছি দেখুন যদি আমরা এখানে যদি আমরা দে দ্বারা প্র্যাকটিস করি দে লার্ন ইংলিশ তারা ইংরেজি শিখে দে আর লার্নিং ইংলিশ তারা ইংরেজি শিখছে দে হ্যাভ লার্ন ইংলিশ তারা ইংরেজি শিখেছে দে হ্যাভ বিন লার্নিং ইংলিশ ফর টু আওয়ার্স তারা দুই ঘন্টা যাবত ইংরেজি শিখছে দে লার্ন ইংলিশ তারা ইংরেজি শিখেছিল দে ওয়ার দেখছেন এই যে এখানে আমরা কি এখন আর দিতে পারবো না এখানে কি হবে ওয়ার ঠিক আছে দে ওয়ার লার্নিং ইংলিশ তারা ইংরেজি শিখতে ছিল দে হ্যাড লার্ন দে হ্যাড লার্ন ইংলিশ ফর চু ফর বিফোর ইউ লার্ন মানে তোমার পূর্বে তারা ইংরেজি শিখেছিল যেরকম দে হ্যাড বিন লার্নিং ইংলিশ দে হ্যাড বিন লার্নিং ইংলিশ ফর টু আওয়ার্স তারা দুই ঘন্টা যাবত ইংরেজি শিখছিল তারপর
दे शैल लार्न इंग्लिश बा दे उल लार्न इंग्लिश एक कथा मन रखी स्टैंडार्ड इंग्लिश जानी फार्स पार्सन साथ सेकेंड और थार्ड पार्सन साथ उल व्यवहार कर ग्रामाटिकल बोगुल पे थी क्योंकि स्टैंडार्ड इंग्लिश सब जगह क्योंकि उल व्यवहार कर मोटामुटी भाव अपना इच्छा कर लेने सब गुरु जगह दिए उल दी पे दे उल लार्न इंग्लिश तरह इंग्रेजी शिखे दे शैल बी लार्निंग इंग्लिश तरा इंग्रेजी शिखते थको दे शैल हाव लांच इंग्लिश तरा इंग्रेजी शिखे थे प्रैक्टिस कर प्रथम प्रपारलि मुखस्त कर खेला try to learn english ami english shikhte chesta kori apnake etuku ektu bariye practice korte hobe tar pore dekho i want to learn english ami english shikhte chai apnara ei gulo diye ektu practice korte paren priyo bondhura ekhon dekhun apni jodi structure likhte jan tar pore je kaj ta korte hobe apni jokhon ei practice kora shesh hoye jabe apni ei subject gulo diye jokhon apni sob gulo i er jaygay subject gulo diye diye practice korben tar pore shesh hoye gele apni etuku tule deben चलते शेष प्रथम सबजेक्ट मुखस्त करते हैं प्रिय बंधुराई मन करी छात्र छात्री इंग्रेजी शेखाना भय पा क्या इंग्रेजी दक्ष अपना पद्धति अनुसरण कर लेने पक्षे सम्भव बंधुरा लम्बा डिशन क्लस गुलते मान अनेक खराब लागे प्रिय बंधुरा मन करपूर्ण गुरुपूर्ण एनार्जी थे ग्रुप चोखे सामने आसे उमैन बींग चोख सराते देखी 
ঠিক আছে কিন্তু আপনি কাচের জিনিসগুলো কিন্তু পিছনে পড়ে যাচ্ছে যে কারণে যেই পেজগুলো বা যেই গ্রুপ যে যেখান থেকে কিছু শেখা যায় সেটাকে হাইলাইটস করে আপনি সামনে রাখবেন ফলো ফলোইং অপশনটা হাইলাইটস হওয়ার পরে আপনি এটাকে সি ফার্স্ট দিয়ে রাখবেন যাতে আপনার ভবিষ্যতে এটা কাজে লাগে আপনি এটা প্র্যাকটিস করে করে যাতে এখান থেকে কিছু অ্যাচিভ করতে পারেন আর আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি এগিয়ে যেতে পারেন প্রিয় বন্ধুরা অনেক সময় নিয়ে নিয়েছি আর আপনাদের ভালো থাকবেন আর বিশেষ করে যখন আপনারা এই ম্যাজিক ইংলিশ লার্নিং স্কুলের ইউটিউব চ্যানেলে যখন আপনারা ঢুকবেন এখান থেকে রেজুলেশন বাড়িয়ে দিয়ে আপনার প্র্যাকটিস করবেন আর যখন সরাসরি দেখেন আর ফেসবুকে যখন আপনারা ক্লাসগুলো দেখতে থাকেন তখন দেখবেন যে এখানে একটা অপশন আছে সেটিংস নামের এই সেটিংস অপশনে চাপ দিয়ে আপনারা সাতশো আপনারা যদি এখানে এই রেজুলেশনটা যদি আপনার সাতশো দিয়ে যদি আপনারা দেখেন তাহলে কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর দেখাবে অনেকেই বলেন যে ঝাপসা দেখাচ্ছে আসলে ঝাপসার দেখা আছে কারণ হচ্ছে আপনি রেজুলেশন তো কমিয়ে দিয়েছেন রেজুলেশন কম থাকে ডিফল্ট সিস্টেমটাতে কম থাকে আপনি একটু বাড়িয়ে দিয়ে দেখবেন আবার ডাউনলোড করার সময় একটু বাড়িয়ে ডাউনলোড করবেন প্রিয় বন্ধুরা তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন এবং এই ক্লাসগুলো যদি আপনার জন্য প্রয়োজন মনে করেন অপরের জন্য প্রয়োজন মনে করতে হবে সেই জন্য আপনাকে শেয়ার করতে হবে কৃপণতা করবেন না সেভ করে রাখবেন না সেভ করে রাখছেন তার মানে আপনি আপনার জন্য প্রয়োজন মনে করেছেন আপনার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা অন্যের জন্য প্রয়োজন মনে করতে হবে সেটা মমিনের একটা গুণ বা সিফাত বলা হয় ঠিক আছে বন্ধুরা দেখুন আমি আমার কর্ম পেশার পাশাপাশি আপনাদের জন্য কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট আপনাদের জন্য কিছু করতে চেষ্টা করছি আর আমার ভুলভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দিয়ে আমাকে শুধরানোর সুযোগ দেবেন ইনবক্সে নক না করে আপনারা আমাকে কমেন্টে মেনশন করে লিখতে চেষ্টা করবেন আমি প্রত্যেকের কমেন্টগুলো পড়ে থাকি এবং যারা সুন্দর করে কমেন্ট লিখেন আসলে আমার নিজেকে খুবই গর্বিত মনে হয় তখন কিন্তু আমি এরপর থেকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে কিন্তু আমার ফ্রেন্ড লিস্টে অ্যাড করি প্রিয় বন্ধুরা তো সবাই ভালো থাকবেন আজকে এ পর্যন্তই নমো টুডে আল্লাহ হাফেজ মে আল্লাহ ব্লেস অল অফ ইউ একটা কথা না বললেই নয় আমার এই ক্লাসগুলো যারা গরিব মেধাবী ছাত্র ছাত্রী যারা আছে তাদেরকে আপনার যাদের মোবাইলে অনেক ইন্টারনেট থাকে এই ক্লাসগুলো ডাউনলোড করে আপনার শেয়ার ইট করে তাদের কাছে পৌঁছে দিবেন তারা যেন প্র্যাকটিস করে কিছু শিখতে পারে আর তারা এটা যদি শিখে তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম